我在南大，让人把我的班锦绣介入。我听说他父母双亡，靠贷款读书，工作几年，一直在还贷，过得也很艰辛。我当时只是觉得这孩子很不容易，很勤奋，很刻苦，将来一定会成为一个好医生。可万万没想到，他会是陈妙的儿子。想想这些年他受过的苦，这心里……你去照顾他，只是没找到而已。我没能保护好我最好的朋友，更没有照顾好他的遗孤，惭愧呀、啊，老公。他虽然吃了这么多的苦。但却成了这么出色的医生，他的未来无可限量，你不用自责。大丽，我要做一件事情，但必须经过你的同意。你是不是要把当年属于陈妙的海城股份还给郑源？我来处理。很难接受这样的真相，是不是？总觉得应该另有隐情，应该有人为那起悲剧负责，应该让那个人反省后悔，说：“其实都是我的错。”只有这样，才能让愤怒和仇恨有宣泄的目标，才能让自己重新振奋起来。是不是？我很理解你，因为老婆要跟我离婚的时候，我就是这么想的。我曾经找人跟踪过他。想找到他出轨的证据，甚至卑鄙的希望真的有那么一个小三，因为我无法接受十八年的婚姻以失败告终。就像你，无法接受你的父亲被迫脏水，背负污名而死。我父亲没有做错，脊椎和腿当然是先求前程。我也没有做错，只是老婆不再爱我了。老婆他们当年真的不知道，原来你母亲也是在那天晚上。我父亲如果那天留在家，我母亲就不会死，他就不会跳楼。也许就是命吧。一个医生，寒窗苦读八年，临床工作十五年，下班后接到电话，第一时间赶往医院投入急救。他用自己的医术，拯救了一个脊椎受伤的小女孩，还保住了一个小腿重伤患者的命。他在给他们做手术的同时。他的妻子却在家发生了意外，因为失血过多而死亡。就这样还要被大家说没有医德，你跟我说，这是命？不然。
然呢？这是误会，是误会就要澄清。怎么澄清？那个时候没有视频监控，光有文字的手术记录，给患者家属看了，但是人家不认，人家只相信自己眼睛看到的，他看到的是明明是自己母亲到的早，医生却要先救后来的人。对于医生来说，很简单的道理，但对于患者而言，却无法理解。有些人看不见星光，只能看见近在咫尺的灰尘。可这些灰尘，就足以让他们窒息了是个十六年前的误会，一个已经无法澄清的误会。就算潘老老不一起出来再提那件事，为你父亲洗脱冤屈，又有什么用呢？逝去的人已经走了，而作为我们这些活下来的人，要向前看。潘老，因为你父亲的事情。一场，后来身体就垮了，只能从一线推到二线。连环车祸，三十几个家庭，四十二名患者，都遭遇到了不同程度的打击。而我们海城骨科专科医院，也损失了两名顶级医生，还赔了一大笔钱，差点关门。证人，花姐说的对。悲剧已经发生，去澄清它的真相，要求一个所谓的公道，真的有意义吗？还是活下来的人，继续往前看，不让那样的悲剧再次发生更有意义今天听潘老这么一说，估计林哥能消停两天了。消停什么呀？林哥的界定还没有消除。哎呀，这人又那个样子了。海城的两大主力啊！哎，不会的，给证人一台手术，他肯定能活过来。总之呢，这阵子医院的事情你要上上心，他们两个都需要时间来调整心态。知道了。进。你要走，老布要把属于你父亲的海城股份还给你，等于说现在的海城也有你的一部分。即使这样，也要走。
。等他想明白了，他会回来的。真的会回来吗？我当时也走了，不是最后也回到医院了吗？放心吧，看过星空的人是舍不得离开星空的哥，郑哥好几天都没来上班了，干嘛去了？辞职了。辞辞职了？不是他那种工作狂，居然也辞职了？我也辞过呀。他跟你一样得了 PTSD 啊？谁跟你说的？我上学那会儿，听你传说长大了。然后我来到海城很震惊，你为什么从北大转到海城，从心外转到急诊？我就打听了一下。云哥，很多人都跟你说过那件事情不是你的错，但你没振作起来，可见你没听进去。你说什么废话？我，我就是想说，我挺幸运的，真的，来到急诊能遇见像你这么好的师傅带着我，我，我特别开心。云哥，郑哥走了，你得振作起来。真的，云哥，加油！云，加油，云哥！说话大出劲，下次一会儿就把它说完了。
，哎，离我远点，一股暴躁气。要有本事气生，去后面找，没人盯着你吃饭。哎哎，你转一转。哎，走走走走走走。爸，我辞职了。记得小时候，你带回来一只蛋。你和我说，这里面的小鸭子二十多天没起嘴，要憋死了。我问你该怎么办？你说，你希望我一起救他们。你教我找气势空位，开壳。可以磨喷水。神奇的是，一喷完水，那白色的膜上就出现了很多的血管。我们找了好久的嘴巴，好不容易才找到。等膜上的血丝被充分的吸收之后，撕开薄膜，就看到了蛋里面的情形。我们把那只丑丑的、小小的、虚弱的小鸭子放入腐化箱之后。奇迹就发生了。第三天，他的羽毛蓬松柔软，有着一双乌黑发亮的大眼睛。他只要看见我，就会走到我的手边。那是我第一次领略到拯救生命的意义。我一直以为，一直以为是我选择了医学，但其实，其实是你引导我选择了医学。而引导我走上这条路的你，却选择放弃这条路。我记得小时候你跟我说过，你说生命是世界上最宝贵的东西，为什么？为什么你却不珍惜自己呢？你这个骗子！你这个，你这个说话不算数的骗子！如果这劝我回海城的，就不被说了。证人，我知道这些年你受了不少委屈，这些都不是能用一两句话就能让你释然的
我也知道，你知道真相以后，没有敞开心怀，反而倒是更失落了。可这就是人生啊！你还记得你小的时候，你爸爸教你救的那只小鸭子吗？对你而言，你只是对生命进行了一次领悟；但对那只小鸭子来说，你就是神，神给了他生命。你给我手术。可能也许只是为了敲开海城这座大门，但对我而言，我遇到了神，神让我继续活着。我现在也没什么资格说这些，毕竟我也离开了海城，不再是院长，甚至连个医生都不是。可你不同，郑人，你和我，和潘老都不一样，你还很年轻啊。你离开海城没关系，但是你要继续从医。你父亲引导你爱上了医学，但医学并不会眷顾所有爱他的人，但是他眷顾了你。因为你是独一无二的，这一点你心里很清楚啊。这条路很漫长，也很险险，时刻充满着各种纠纷。还要面对死亡，你父亲没坚持住，我也没坚持住，我们的结局你都看到了。不要像我们这样，郑人。不要成为一个失败者咱们给他取个名字吧。给他取个名字。嗯。好啊。那就管他叫来福吧。来福啊。嗯。这么土、啊。土吗？嗯。爸爸写给你看。土吗？来。嗯。来福。<笑>来。来福，你就叫来福。来福有件事，我觉得我应该告诉你。证人辞职了。为什么？证人是陈妙的儿子。
果然今天我是幸运人。护士，证人郑医生的号是不是没有了？我是县里来的，县里人说证人郑医生能做肝癌介入手术，我去那儿看了，他说没有号了，他为啥就没有号了？他为啥就没有号了？十三次手术失败。嗯嗯、喂，小医人，怎么了？谁？他说他得了肝癌，想找人做介入手术。对。所以我就赶紧来找你商量，要不我就跟他说郑医生已经辞职了，让他到别家看看吧。这不是肝癌。啊？那这是什么？这是肝包虫病。那也就是说，不用非要找郑医生做手术了。这个病需要等待肝源，一般来说需要拍个新片子留院观察。但既然是那个人，按大法走吧。嗯。哎，等一下。我再想想，带他去拍个新片子，我去找主人。你要告诉郑医生，可是他应该知道这件事儿，并且做出选择。哎呦，你可算回来了！我等的花都谢了。哎，放心，我不是劝你回去的，我找你纯属有事儿请教。请教，治病救人，永远第一。上来吧。嚯，车上枪极简，进行到底啊！请教什么？啊，这个患者自称得了肝癌晚期，但根据我的判断不像。我让他拍了新的片子，你帮我长长眼。你的结论是什么？肝包虫病。蛇蚁，还有下面的纱布蚁，是对肝包囊破裂肌肤症具有确诊意义的蛇样症和防沙症，确实是肝包虫病。扩散的很厉害，通知患者尽快手术吧。如果我让你做这台手术，你有兴趣吗？我已经辞职了，而且门枪侵蚀的范围太广，已经无法通过单纯的介入手术治疗。我问你的是，要不要做这台手术？不要。如果我告诉你，患者的名字叫黄阿果。外号大黄牙，他的母亲叫李爱芳，你做不做？我
的老师曾经告诉我一句话：抉择，是这个世界上最痛苦的事儿。但只有当我们面临抉择的时候，才能真正的发现自己是个什么样的人。片子我放这儿了，你自己考虑吧我说大黄鸭入院有三个理由：第一，他的病很重，包囊随时破裂；第二，他是职业医闹，也是普通患者，医院没有拒收的权利；第三，时代不一样了，十六年前他可以冤枉我们，但现在我们有录像、有监控、有完善的医疗处理体系，而且，如果这次我们能治好他的病，获取他的信任，也许能听到他为当年的事情说一声对不起。我不相信人性可以改变。他就是一个贪得无厌、蛮不讲理的混蛋。他不会道歉的。即使不道歉，证人也需要这个机会。你不是想让证人重新振作，回到海城吗？那就必须要冒一定的风险给他这个机会。你觉得证人会为了给大黄牙治病而回来？那是他的仇人。还有什么比施恩给仇人？更诡异的方式吗？这些都是建立在手术成功的基础上。如果手术失败呢？证人不会失败的。你敢保证手术百分之百成功吗？手术一旦失败，大家就会发现证人的父亲是被大黄牙逼死的，而证人就会被怀疑是故意的。那个时候，证人不但没法振作起来，反而会陷入跟他父亲一样的深渊。有视频监控。有手术录像，而且我不相信，我不相信这次依然没有明白人。那起群体事件，海城医院真的没有尽力吗？明明已经尽了全力，为什么得到的反而是苛责和唾骂？我们的医生、老婆出事都没有回去，留在这里做手术，最后却背上了一个渎职的罪名。潘老再也没进过手术室，步若天一蹶不振。还有你，这一切的一切，你们真的甘心吗？我甘心又怎么样？再来一次，就一次。这一次，让我们来主导舆论，告诉大家什么是对的。你跟我说这些没有用，重要的是证人，他会怎么选？我相信，证人一定会回来的。关什么查呀？我住啥院呀？我要回家。再说了，我找的是证人郑医生，郑医生，知道吧？你们给我安排的是谁呀？我都不认识，你干什么？骗医药费啊？骗住院费啊？不好意思，啊，听我说，肝包虫病呢，非同小可，您留院观察才方便第一时间治疗呀。你别吓唬我啊，我都懂。只要不是肝癌晚期，就不是绝症；只要不是绝症，就有救，有救。等我犯了病，我再来。OK。走不走？不走是吧？我闹事儿了啊！我耍无赖了，我耍无赖了！我跟你说句话
。辛苦了，没事啊。郑医生，我小时候的名字叫谢佳佳。我就是十六年前，陈医生救的那个小女孩。要是当年陈医生没有救过我，我可能早就……我之所以来海城，当了七邪护士，就是因为陈医生曾经救过我，所以我也想救更多的人。喂，啊，怎么了？我妈怎么了？你慢点说，慢点说，我妈怎么了？好，好，好，我马上回去。